потребность в нашей с вами терминологии это нужда в чем-либо, которая требует удовлетворения. Говорят, что э, потребность это некое страдание человека. То есть вот, если человек, у человека возникает какая-то потребность, она приносит, пока она не удовлетворена, она приносит человеку страдания. И он стремится всеми способами избавиться от этого страдания, то есть э, удовлетворить эту потребность. Потребность человека действительно безгранична. А, собственно говоря, выделяют несколько уровней потребностей. То есть есть потребности первого уровня, которые а, нам присущи как биологическим существам. То есть потребность в пище, потребность а, в сохранении собственной жизни. Да? То есть а, те потребности, которые необходимо удовлетворить для выживания нас как биологического а, существа. После того, как эти потребности удовлетворены, у человека сразу возникают потребности следующего уровня. Да? Например, потребности в комфорте, потребности в демонстрации статуса. Например, потребность в одежде в нашем климате можно удовлетворить, надев, допустим, телогрей вполне. Да? И тем не менее, мы этим не удовлетворяемся в большинстве случаев. Только если у нас есть телогрейка, и мы знаем, что мы не замерзнем, то мы э, стремимся приобрести что-то, э, что будет э, демонстрировать наш статус с лучшей стороны. Да? Это понятно. И так до бесконечности. А, у, употребляемое очень часто в экономической литературе понятие «блага» Это то, что обладает свойствами, полезными для потребителей. Пожалуйста, когда вы встречаете слово «полезный», это значит, что полезный в смысле того, что удовлетворяет потребность. Это не значит, что это полезно, как витамины, да, полезный организм. Есть, к сожалению, товары, в которых люди испытывают острую потребность, но они не приносят им пользы в бытовом понимании смысла. Например, наркоманы испытывают как потребители наркотиков потребность в наркотиках, причем очень острую, иногда, что называется, несовместимую жизнь. А, но тем не менее, как мы сами понимаем, пользы как да, в общепринятом понимании этот товар не приносит. И очень важное определение, пожалуйста, обратите на него внимание. Поскольку вот это обязательно нужно знать и понимать для того, чтобы дальше проходить курс, что такое ресурсы. Итак, ресурсы – это все то, что используется в процессе производства. Все то, что используется для производства товаров и услуг. Это мы называем ресурсами. Ресурсы ограничены. И ограниченные ресурсы называются также экономическими ресурсами. Вот если мы говорим о том, что это то, что необходимо для, товара, для производства товаров и услуг, то мы, например, можем ли воздух причислить к экономическим ресурсам? Нет, почему? Но он не ограничен. Да, совершенно верно. Воздух нам совершенно необходим, мы ничего не можем в условиях планеты Земля производить без воздуха. Но тем не менее он не является экономическим ресурсом, поскольку по поводу него не возникает практически экономических взаимоотношений. Правда? Раньше, когда воздух на всей планете был чистый, по поводу него вообще не возникало никаких экономических отношений. Как только воздух стал разным по качеству, Какие экономические отношения по поводу него возникают? Чисто кислород. Разные по качеству. Где-то загрязненный воздух, где-то чистый. Тут же, как только вот чистый воздух отдыхать. стал отдыхать, есть, то есть те регионы, где чистый воздух, они могут, ну, как говорится, продавать на самом деле. Да? Говорят, а у нас здесь чистый воздух, а еще что? Вы когда, когда рассматриваете возможность смены недвижимости, вы ищете район с э, чистой экологией. И квартиры э, в районе экологически более чистые, более дорогие, чем э, 
загрязнен, в районе загрязненным блоком. Да? То есть как только что-то ограничивается, по поводу этого сразу возникают экономические отношения. Вот экономические ресурсы, только ограниченные ресурсы, значит, выделяют пять основных, так сказать, агрегированных видов ресурсов. Вот внизу труд, земля, капитал – это то, что было выделено еще классической политэкономии, основные классические виды ресурсов – труд, земля и капитал. Далее была выделена предпринимательская способность. И посмотрите, пожалуйста, информация научно-технический прогресс – это тот ресурс, который в последнее время становится одним из основных или даже основным ресурсом. Потому что именно в нем ну, является залогом дальнейшего развития человеческого общества. Название пяти видов ресурсов должен знать каждый. Что такое ресурсы и какие э, пять видов ресурсов. Необходимо усвоить сразу. Ну, в курсе микроэкономики мы э, больше рассматриваем как раз. Э, такие ресурсы, как труд, земля и капитал, ну, предпринимательская способность. И а, теперь посмотрите, что получается. Итак, у нас ограниченные есть ограниченные ресурсы, экономические ресурсы. А, кстати, отметьте, пожалуйста, себе, что экономические ресурсы также называют а, факторами производства. Факторами производства. Экономические ресурсы, факторы производства. Их часто употребляют как синонимы, но есть небольшая разница. Фактор, экономические ресурсы, это если они вовлечены уже в процесс производства, тогда они становятся факторами производства. То есть, если экономические ресурсы уже вовлечены в процесс производства, тогда это должны быть факторами производства. Итак, если у нас есть ограниченные ресурсы, наши неограниченные потребности, то перед человеком и перед человечеством, перед обществом, перед фирмой постоянно стоит, стоит проблема выбора. Ей необходимо определиться, какие же из своих потребностей нужно удовлетворять в первую очередь, а какие придется оставить на потом. Поскольку если из какого-то ресурса производится некий товар, то из этого же ресурса невозможно произвести другой товар. Понятно, да? И если вы не производите один товар, не производите другой, то вы упускаете возможность получить удовлетворение от использования того товара, который вы не произвели. Поэтому вам все время приходится и нам Каждый день приходится решать эту проблему и человечеству, и обществу, и фирме. Проблему выбора. От чего нам стоит отказываться для, и каким образом распределить наши ограниченные ресурсы для того, чтобы получить максимальное удовлетворение. Поэтому существуют так называемые издержки упущенной возможности. Да, или альтернативные издержки или альтернативные стоимости. Пожалуйста, посмотрите на определение этого понятия. Вы можете сконцентрироваться, пожалуйста, выберите то, что вам больше понятно. 
Можете записать одну из них. Можете записать одну. Итак, если вы затрачиваете определенный ресурс на покупку или производство одного товара, вы упускаете возможность купить или произвести другой товар и получить от него удовлетворение. И при выборе вы должны сравнить ту выгоду, которую вы получите от того и от другого варианта. Да? Потому что то, что вы не реализуете, тот вариант, который вы не реализуете, это будет, собственно говоря, вашими издержками очень возможно. Мы к этим издержкам еще вернемся, когда будем говорить о ферме. Может быть, будет еще, так сказать, более понятно.